επίθεση εναντίον των δυτικών χωρών που έχουν επιβάλει οικονομικέ κυρώσει στη Ρωσική Ομοσπονδία εξαπέλυσε πριν από λίγη ώρα ο πρώην πρόεδρο τη Δμήτρη Μετβέντεφ με ανάτησή του στα social media όπου και έγραψε ότι δεν έχουν το θάρρο να παραδεχτούν ότι οι κυρώσει απέτυχαν παταγωδό. Ενώ ανέλησε πιο λεπτομερό γιατί ισχύει κάτι τέτοιο. Α δούμε λοιπόν ένα απόσπασμα από αυτά που έγραψε ο Μπεντβέντεφ. Οι εχθρικέ χώρε δεν έχουν το θάρρο να παδεχτούν ότι οι κολλασμένε κυρώσει του απέτυχαν παταγωδό. Δεν δουλεύουν. Η συντριπτική πλειονότητα των βιομηχανικών προϊόντων και των καταναλωτικών αγαθών αντικαταστάθηκαν από τα δικά μα, τα ρωσικά και όσα λείπουν από ασιατικέ μάρκε. Λειτουργούν και οι παράλληλε εισαγωγέ με τι οποίε παίρνουμε τι ίδιε δυτικέ μάρκε και οι ιδιοκτήτε του δεν παίρνουν τίποτα. Συνεχίζοντα, ο Μετβέντεφ έστρεψε τα βέλη του προ την Ευρώπη. Λέγοντα, Όλα λοιπόν είναι όπω πάντα. Οι Αμερικανοί βγάζουν χρήματα σε μια ταπεινωμένη Ευρώπη. Η συντετριμμένη Ευρώπη αντέχει και χάνει χρήματα. Και φυσικά κρατήσαμε το καλύτερο για το τέλο, το οποίο και επιβεβαιώσαμε κι εμεί. Α το δούμε λοιπόν. Την ίδια στιγμή, ακόμη και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο προβλέπει οικονομική ανάπτυξη στη Ρωσία για φέτο. Και ναι, είναι αλήθεια. Ρίχνοντα μια ματιά στην επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, μπορεί οποιοδήποτε να δει ότι για τη ρωσική οικονομία για το 2023 προβλέπει αντί για συρρήκνωση του ποσοστού του εθνικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντο, αύξηση κατά 0,3%. Αύξηση! Ενώ έχουν πάρθει όλε αυτέ οι τεράστιε και πρωτοφανεί οικονομικέ κυρώσει που έχουν χτυπήσει και τι ίδιε τι χώρε που τι επέβαλαν, όπω η Ελλάδα. Και κάπου εδώ μένουμε άφωνοι με τις αποφάσεις των καταπληκτικών ευρωπαϊκών ηγεσιών. 